Pemirsa Anda kembali di live event Indonesia Memilih dan kita langsung lanjutkan perbincangan kali ini kita ke Pak Ilham. Pak Ilham, walaupun hasil dari sirekap ini tidak menjadi penentu Betul. resmi dari hasil pemilu, tapi kemudian adanya perbedaan data antara formulir dengan sirekap ini menimbulkan kegaduhan. Betul. Apa sebetulnya yang terjadi di sistem sirekap ini? Karena kemudian dipertanyakan soal keamanan IT KPU misalnya, hmm. lalu apakah data ini walaupun menjadi pembanding dari hasil akhir nanti, tapi buktinya tidak apple to apple, ini seperti apa Pak penjelasannya? Yeah. Uh, saya beberapa hari lalu sudah mengomentari di beberapa media terkait bagaimana Bawaslu juga harus tegas terkait dengan bagaimana si rekap ini bekerja. Kedua juga saya meminta kepada KPU juga untuk menyampaikan kepada publik sebetulnya bagaimana sih cara kerjanya. Kemudian kenapa terjadi seperti ini. Kan saya gini ya, jadi si rekap itu sebetulnya kita rancang ketika pilkada 2020. Nah si rekap yang kami rancang itu sebenarnya simple. Karena untuk pilkada maka dia uh, skupnya kecil gitu ya skupnya kecil dan kami tidak memaksa untuk daerah-daerah tertentu yang memang tidak ada sinyal kami tidak e, berikan kewajiban kepada mereka untuk mengirim walaupun juga sistemnya hampir sama dengan beberapa daerah lain kalau misalnya ada sinyal bawa ke kecamatan di kecamatan ada sinyal baru kemudian diupload gitu ya nah tapi persoalannya kemudian adalah rancangan kami ini saya nggak tahu juga apakah tidak disempurnakan gitu ya karena kami tidak pernah diundang oleh KPU Prodi ini untuk memberikan Masukan-masukan hmm. kepada mereka terkait okay. dengan desain si rekap Padahal ini. Anda inisiatornya tapi tidak... Kami inisiator di periode kami, tetapi kemudian oh. kami tidak pernah diundang bagaimana sebetulnya kerja si rekap ke evaluasi dari pilkada 2020 yang lalu. Yeah. Nah, kami hmm. sekali sama sekali tidak tahu. Nah, apakah kemudian ada format yang berbeda sama sekali, kami juga tidak tahu. Hmm. Tetapi yang saya lihat saat ini adalah beberapa petugas KPPS juga komplain bahwa ketika akan di-upload itu ada masalah hmm. dengan si rekapnya. Kemudian kedua juga saya temukan juga di beberapa tempat itu ada kesalahan dari petugas KPS dalam mengisi format yang kemudian nanti dibaca oleh si rekap itu menjadi berubah. Gitu ya, misalnya harusnya hmm. makanya banyak ditemukan dan ketidakpuasan dari publik terkait dengan uh, jumlah uh, jumlah suara. Nah itu tidak terjadi hanya untuk 02 saja kalau kita lihat ya 01 juga ada kelebihan 03 juga ada kelebihan. Jadi formatnya itu sepertinya belum perf, belum sempurna untuk kemudian diterima oleh Uh, apa oleh si rekap untuk hmm. di apa dikonversikan hmm. kemudian bisa masuk ke dalam server KPU. Nah itu yang kemudian menjadi menjadi gaduh ya dan kegaduhan itu sehingga memunculkan uh, apa semacam uh, suzon masyarakat atau perasaan buruk masyarakat terhadap kinerja KPU. Nah walaupun tadi seperti dibilang oleh Mbak tadi bahwa uh, si rekap ini pembanding, si rekap ini adalah bagian dari transparansi KPU untuk menjelaskan kepada hmm. publik bahwa kerja kita apa hasil pemilu itu day by day bisa diakses. Hmm. Nah, tapi kemudian malah terjadi hal seperti ini. Nah, positifnya menurut saya adalah publik tidak aware hmm. gitu kan bahwa apa yang disampaikan di sirekap itu salah dan harus diperbaiki. Nah, gitu kan. Nah, tapi walaupun nanti adalah hasil resminya seperti kata Pak Abhan bilang itu adalah yang perlu dijaga juga oleh publik, dikawal oleh publik, dikawal oleh asasi partai politik dan capres oleh wapres. Ada rekap manipulasi, eh, manipulasi lah gitu. Rekap eh, apa? Kesalahan rekap baca sistem itu ya. Rekap mm -hmm. di di eh, apa manual. Nah itu harus dijaga okay. karena itu adalah hasil resmi gitu kan. Mm. Nah pengalaman kami menggunakan situng kemarin ya situng. Situng itu juga ada beberapa hal yang kemudian ditemukan kesalahan dari petugas kami mengisi. Situng itu lebih simpel. C mm. satu yang di eh, hasil dari TPS yang dibagikan kepada saksi, dibagikan kepada petugas hmm. pengawas TPS dan beberapa hmm. saksi dan petugas pengawas TPS itu langsung di scan langsung kemudian diketahui oleh masyarakat sehingga hmm. masyarakat tahu di mana salahnya hmm. okay. ya, dan tahu di mana salahnya tinggal kemudian direkap oleh masyarakat. Nah itu bisa diperbaiki ketika rekapitulasi manual di kecamatan harusnya si rekap juga seperti itu. Tetapi kan persoalannya si rekap itu kan bukan salah eh, hmm. bu, kalau situ kan salah scan. Hmm. Kalau ini mau dari awal sudah 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 salah gitu, yeah, apa, yeah. Hmm. kemudian yang dibacanya itu beda dengan apa yang terjadi di DPS. Tapi dengan skop yang lebih besar ya dari pilkada ini pemilihan presiden yeah, begitu betul. ya dan wakil presiden. Anda melihat <laughs> ini uh, sebagai trial and error atau seperti apa ini nah, dari KPU? Tidak seperti itu lagi uh. ya, karena kami ketika itu uh, sebetulnya ke percobaan ya quote and quote ya di beberapa tempat hmm. dan itu juga tidak digunakan sebetulnya di 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 mahkamah konstitusi dan sebagainya tetapi untuk mendapatkan informasi yang cepat transparan itu alhamdulillah berhasil sampai 80 90 persen kemarin kami mengumpulkan dan itu no problem sekali lagi karena 
kebutuhan publik terhadap informasi penyelenggaraan pilkada ketika hmm. itu kecil-kecil kan, okay. uh, kabupaten, provinsi, hmm. jadi tidak menyeluruh. Nah harusnya format yang kemarin sudah kami rancang itu diperbaiki hmm. lagi dan berdasarkan evaluasi ketika digunakan pada pilkada 2020 lalu. Hmm. Oke. Okay. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.